Mheshimiwa Awali yote hakuna hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo hii akatuwezesha kufika hapa na kufanya shughuli hii sote tukiwa tunaishuhudia baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Tunalazimika kuwashukuru sana walioeheshimisha shughuli hii kwa burudani. Kuna vijana wetu wa asili kikundi kutoka Nungwi. Kuna tarab leo mie hii ndo naiona leo. Lakini kuna utenzi tumezoea tenzi kusoma na wasichana leo turufu wenyewe nimeambiwa hapa ndio ambao wamesoma utenzi kumbe wakitaka wanawapita hata watoto wao ambao wame tumewazoea kusoma utenzi lakini hatuwezi kubala shughuli hii kama hatuja washukuru watu wa habari watu wa mtandao TV online zimetajwa hapa sitakini zitaje tena magazeti na wengi wengineo ni imani yetu kwamba wamekuja hapa kutafuta habari na kuzieneza habari na watafanya hivyo Nikishindwa kuendelea na hutuba yangu mtanisame. Kuna mambo yananisababisha. Pengine nisimalize hutuba yangu. Shughuli hii ya leo tumeizoea huko nyuma. Akifanywa mtu mmoja tu naye sasa ni marehemu. marhem maalim sef sharif hamadi hii inatukumbusha mbali na kuombeni hapo hapo mlipo lakini msimame tumkumbuke shujaa wetu nembo ya wazanzibari na watanzania alidhamiria kutukomboa lakini Mwenyezi Mungu amemhitaji amemchukua kabla ya kufikia lengo lakini ametufikisha mbali sana kwa hivyo na kuombeni hapo mlipo lakini tusimame kila mtu kwa nia yake na kisomo chake madhumuni ni kumtakia mwenzetu wale tutangulia mbele hakim mkombozi wetu rehma na amani na maghfira huko aliko na Mwenyezi Mungu amjalie awe miongoni mwaja wake atakao waingiza kwenye pepo zake tukufu bila hisabu dakika moja Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Mungu ajalie atakabili dua zetu sisi ambao tumeomba dua hizi na vile vile na sisi atupe malipo kama hayo ambayo tumemwambia mwenzetu na zaidi ya husin al-khatima asante sana Waheshimiwa karibu nyote mlikuwepo tangu shughuli hii inaanza mpaka sasa hivi Kwa hivyo mmesikia na mumeona kila kilichofanyika hapa Nataka niwashukuru wote 
kila aliyokuja hapa kwa maana ya kuzungumza na nyinyi kutoa nasaha kuburudisha na kuchukua kadi hii umekuwa ni utupa utupa kwa wale watu wa pwani wanajua unafika mahali hoji kuzuia hujiwezi kuzuia niambia watu 23 lakini tumepata zaidi ya watu 30 na pongezeni sana 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 karibuni katika chama chenu maana sasa na hii nyinyi hichi ni chama chenu zamani ilikuwa penzi tu pengine lakini sasa ni wanachama kamili wa chama cha kaf Weshimiwa turufu T U R U F U mnajua maana yake maana neno turufu mnajua maana yake sitaki nitoe msamiati wa neno hili nataka kupeli tu mfano mdogo turufu ni hadhi ni nafasi ni heshima maalum ambayo uliofanana nao hawawezi kukupiku mfano wa karata kuna chupaza siji kuna kopa siji kuna kisu mnakumbuka hayo mnapocheza karata moja katika hizo nne zile huwa ndio turufu Tiri, turufu haiwezi kupikuliwa kama turufu ni kopa basi hata ukigeka re kwenye mchezo turufu ya unaita nganda ya tatu na kama hakuna nyingine ya kopa basi nganda ya tatu ambayo haina hisabu katika kuhesabu kura ana ila re wa karata nyingine ambazo haikutangazwa kwa turufu kwa maana hiyo hili neno hili lazima mujue maana yake na mulipe haki yake na heshima yake turufu haipikuliwi Nimesema nawashukuru sana walioandaa shughuli hii na si wengine ni timu turufu ili jina limesibu nataka jina hili muliendeleze vizuri mulipe heshima yake <coughs> mulipe hadhi yake mulipe stahiki yake Melezwa mengi hapa lakini na mimi na mengine ya kuwa tuika turufu majukumu halisi ya turufu turufu ni timu kikundi kamati kiite vivote lakini haimo kwenye katiba yetu so kwa matawi au jimbo au kata kule bara au wilaya au taifa hivi ni vikundi vinabuniwa vinasanifua vizuri Watu wanajipanga kwa ajili ya kuimarisha, kujenga na kufanya uhamasishaji katika chama. Kwa hiyo hawa kama alivoeleza katibu wa mkakati. Na bahati mbaya leo yupo mwenyekiti wa wa Starabu star hapa. Nataka aje hapa mumuone. Mama Amina Mbonde. Ni nani? Mwenyekiti wa Starabu. Bihadija mtansame. Bihadija Zahiri hebu njoo hapa. Memona au anapanda juu hapa eh Mwenyekiti wa turufu ni mheshimiwa atie Magram Mwenyekiti wa wastarabu ni mheshimiwa Bibi Hadija Tahir anatoka Dar es Mwenyekiti wa mkakati leo hakuja hapa amekuja katibu wake Memona hapa Kwa hivyo mkakati Wastarabu turufu hivi ndiyo timu zetu rasmi katika chama kwa ajili ya majukumu haya ambayo nitataja asante sana bia
uhamasishaji wa shughuli zetu zote za chama uhamasishaji mnajua kuhamasisha uendelezaji wa shughuli za chama mara tu nilipoteuliwa kuchaguliwa kwa katibu mkuu mwaka jana tulianzisha kauli mbiu mbili au tatu hivi moja inaitwa come back home rudi nyumbani tukaendelea tukafanya kongamano manzese tukaja na nyingine ya pili wanachama ni nini tawi mnakumbuka na mengi mengineyo pale buguruni ambao ndo makao makuu ya kikundi cha vikundi viwili hivi au kamati hizi mbili au timu hizi mbili walivalia njuga na nashukuru matunda yake yameonekana kwa dar es salaam sasa hivi shughuli za chama kwa uhamasishaji wa timu hizi mbili kwa kweli ni tofauti sana na ilivyokuwa kabla ya vikundi hivi vili kufanya hizi kazi kwa hivyo turufu si mtoto lakini nasema ni pacha ni yai na kuku ujui nani kaanza mwanzo yai la jogoo huwezi kutoa kifaranga lakini bila jo, <laughs> bila jogoo huwezi kupata yai au sio lakini nasema lile yai ukiulizwa we mai yai, yai la za mtoto lakini huyo mtoto na kwa kuku lakini huyu kuku azaliwa na nani kwa hivyo ni mzunguko mimi nasema kwamba timu hizi tatu lazima mshikamane mshikamane leno liwe hili moja baada ya kuanzisha timu hizi ukiona mtu anapiga kelele huyo anaumia mume waumiza sana wengine si katika chama lakini nje ya chama chetu yaliyofanyika hapa kuiga sio vibaya twaruhusuni wenzetu waige twaruhusuni wenzetu waige na hata kama wataiga watatupita sieleo sisi ni walimu uongo kweli uongo kweli mwalimu ni mwalimu tu aweza kuwa mwalimu wa darasa la nane mwanafunzi wake akafika form 4 au sio na form 4 mwanafunzi wake akafika form 6 na form 6 mwanafunzi wake akafika chuo na mpaka unakuwa profesa lakini chanzo chemchemu ya wewe kuwa profesa ni huyu ambaye alikumali alikufundisha kwenye primary kwa hivyo wenzetu wataiga kuiga jambo zuri si vibaya tuaruhusuni sawa sisi lazima tutambe kwamba sisi ni walimu Waheshimiwa kaf inatoka mbali kaf inatoka mwaka 1992 mpaka hii leo ni miaka 30 na moja. miaka 28 na mbili mpaka 2019 miaka 27 Katika chama ambacho kilipendwa kuliko vyama vyote hakuna kama kafu Wenye kafu wamejenga kafu kwa kuuza mayai mikeka ndizi eh Unaitishwa mkutano nungwi yuko tayari kwenda kuamka saa nane za usiku aende kwa mguu afike nungwi hana nauli haitaji gari nakumbuka kule pemba mkutano wa kibirinzi watu waliokuwa msuka walikuwa wanaanza safari zao saa kumi na mbili alfa jioni wanalala mchanga mdogo wanasali mchanga mdogo alfajiri wanaondoka kwa mguu mpaka wapi tibirinzi hakudai nauli hakudai chochote yeye ile furaha yake kwa hivyo nakukumbusha tu kwamba kafu sio mchezo kafu ni asili tumepata mtihani kila kitu duniani 
ni mtihani kila kitu mtihani ukiwa tajiri mtihani ukiwa maskini mtihani na bila mtihani huwezi kuimarika ingekuwa kwanza darasa la kwanza mpaka uprofesa hufanyi mtihani basi watu wote ingekuwa mapocho mapocho ni kwamba manake ukasoma usisome wewe hujui kitu unakwenda tu lakini darasa la nne mtihani la saba mtihani form 3 mtihani form 4 mtihani mpaka unapata huo profesa au dokta au ubechula au degree ya, ya pili masters umeshafanya mitihani mingi na wanaofeli wanapukutika huku kwa hivyo tulipata mtihani hili halifichiki lakini ndiyo siasa kwenye siasa hakuna adui wala rafiki wa milele aliyo adui yako leo kesho ni rafiki yako mwema wako ambaye ni mwema wako leo katika siasa unazoshukia mwakani ndiye adui mkubwa sasa haya lazima tuyatambue lakini waheshimiwa ni nani anaelima bila kutaria kuvuna yupo wewe fanya lolote lakini mwisho una malengo ukilima unatarajia kuvuna kama ni mpunga unakula au unauza kama ni kwenda shule unatarajia uwe mwalimu uwe mfanya daktari uwe engineer almuradi kila jambo unalolianza mwisho wake kuna malengo maalum lengo kubwa la vyama vingi vya siasa vyama makini vikiongozwa na kaf ni kushika madaraka ya nchi haya mengine yote haya ni puruzai ni by the way lakini lengo kubwa ni nini kushika madaraka ya nchi sasa mpaka ukifika huko kufika madaraka kama mko kujalia basi umejaa makovu ndio kafu tuna miaka mingapi sisi leo tumeshika madaraka lakini angalia athar ambazo ziliwapata wanakafu watu wamefukuzwa kazi haki zao wameporwa mali zao zimechukuliwa wameingia gerezani wamekaa rumande polisi si mara moja si mara mbili si mara tatu wamedhalilishwa wengine wamevunjwa viungo na wengine wako kaburini siku zao zilifika lakini inna sababna alma aswaba wengine walipigwa mpaka wakazimia na mkumbuka rafiki yangu mwema wangu na nyie mnamjua Said Miraji Abdallah Said Miraji katika maandamano ya elfu mbili na moja ambao zaidi ya tumia waliuliwa kwa risasi moto Said Miraji alipigwa mpaka akafa Siku 23 Said Miraji amekaa kama gogo hospitali Leo ile pale lakini mgonjwa lakini wako ambao tuliwazika wako ambao hadi leo mili yao mna risasi hazitoki kokoto tukakupasua basi huioni iko katikati ya mwili nyingine risasi nafikiri zimeshaingia katika mwili kwa hivyo nakwambieni malengo ya kafu na vyama vingine makini ni kushika madaraka hasa madaraka huyashiki tu hivi hivi lazima upate cha moto mtihani ulotupata umepita lakini sasa tuna karibu mwaka na kidogo tunaanza kusahau mtihani mnakumbuka lakini kukumbushana ipo baada ya mgogoro ule 2019 kundi kubwa la kafu lilihama kafu likaingia CT tulifika mahali hasa huku visiwani kuvaa chochote chenye nembo ya kafu utafute njia ya kupita 
Ndiyo, uongo kweli. Mkurugenzi Mwadini anaambia hapa. Ye alikuwa anatoka kembe samaki kwake anakuja mtendeni. Sare yake anaitia kwenye mfuko, anakuja kuivali ya mtendeni. Akitaka kutoka anaivua, anavaa shati, anaitia kwa nini anakuendeza kembe samaki. Hana pa kupita, analaaniwa, anatukanwa, alimwaradi mambo yote. Hiyo ndio ile hali. Mheshimiwa. Na kuulizeni leo Kuna sare yote ya kafu inaotosha? Ukija fulana watu wananganyiana. Ukija na mitandio kila mtu anataka. Kanga usiseme. Madera mtume we. Leo leo ni umasikini tu. Lakini angalie ni leo. Watu waturufu. Hiyo ni sare rangi nyeupe nyekundu. Zamani hata ungevaa hiyo katika nzizo za mgogoro kwanza huna confidence sasa nataka tu mjue kwamba tulitoka mbali tukapata mgogoro mgogoro ni mtihani mtihani ndio watubarisha sasa tumekudi tena upya nataka hii muondoke nayo nataka hii muondoke na na si Zanzibar tu kwa maana nguja pemba hii ni bara yote watu walindi wako hapo Watu wa Dar es Salaam hapo hapa. Wamekuja maksudi. Ingekuwa ingekuwa hali ni nzuri. Hali ni nzuri. Kila mtu angehitaji pesa. Sare. Na na hakika wengine hapa hiyo sare waliovaa washaombwa. Ukivua ni pemie yote tafuta nyingine. Hali ya chama ni nzuri. Hali ya chama ni nzuri. Mumelezo hapa. Kwa kinaifu, sita kinarudia. Lakini na wathibiti shieni. Kama tutakuenda hivi. Tunavokuenda. Tukiwa moja. Tunapendana. Tunashauriana. Tunakosoana kwenye vikao. Tukaeka kando mambo ya majungu fitna kulaumiana. Tukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele na kwa kishieni. kwa uwezo wa Allah. Kama tutakwenda katika spidi hii 2025. Serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar Miongoni mwa wadau wakubwa serikali hiyo ni the Civic United Front CAF chama cha wananchi. Pana kazi kubwa kufanya na na kuhakishieni tuombe uhai. Hiyo kazi taifanya. Hiyo kazi na kama tuko hai tutakuja hapa hapa kukutana. Hapa hapa tukumbushane tarehe 11 mwezi wa saba, elfu mbili na ishina tatu, nilisema hili na hili na hili. Lakini nasema panakazi ya kufanya, na lazima tuifanya. Niliposema kwa mba yote ule, ambaye anafanya jambo iwe kulima, kuvua, kufanchote, ana matumaini ya kuvuna. Kwa hivyo sisi kuvuna kwetu, katika siyasa. Kwanza, ni kushika madaraka nchi hii. hatuchama pekee kuna vyama 19 lazima ukipanga uwe na plani A na plani B na plani C au sio enapo juhudi zetu hazitatosha kuchukua Zanzibar nazungumzia Zanzibar tu kwanza basi pole pole ponya ponya basi makamu wa kwanza rais uje kafu Tunaelewana na cabinet ya Zanzibar. Nasema kwa uwezo wa Allah. Lakini Mwenyezi Mungu anasema niombeni, nikupeni. Kumuomba ni huku. Huku ndo kumuomba. Watu leo wanakwenda wapi? Matemwe. Kuna nini? Kuna hichi. Jamani haa twendeni. Mnakwenda kuimarisha, mnahamasisha, mnajenga hoja, mnarudisha watu. Maana watu wanarudi. 
watu wanarudi washimiwa kwa hivyo nasema kwa kuna plan A kuna plan B kuna plan C lakini malengo yetu ni kuhakikisha kwamba mwisho tunavuna Tulikuwa na GNU sisi 20 eh, 20 na 10 mpaka 2015 eh makamu wa kwanza akiwa marehemu Mwalimu Sef Sharifu Hamadi Tulikuwa na makamu wa kwanza rais tulikuwa na mawaziri sita na manaibu wawili watatu si wawili kwenye serikali na tulikuwa vyama viwili tu CCM na CAF vyama viwili tu CAF na CCM kweli uongo hamkunufaika na kulizeni sasa hamna 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 umekosa yote pale lakini kuhakikisha kwamba inabanwa serikali inaletea wananchi maendeleo na maisha mazuri serikali ya GNU 2010-2015 haikuja kirahisi haikuja kirahisi tulifanya miafaka zaidi ya mitatu tena baada ya hatu kupoteza roho na maisha mnakumbuka lakini CAF na CCM wakakaa pamoja tumekaa pamoja zaidi ya mara nne lakini tukasema haya papo na papo kamba hukatajiwe ikabidi katiba ya Zanzibar ifanywe mabadiliko makubwa ikaingizwa hii jeniu sheria za uchaguzi zikafanywa marekebisho na ndipo 2015 nakwambieni tena kwa mdomo mpana tumeshinda tena kwa kishindo kabla uchaguzi haujafutwa na jecha kinyume cha sheria kinyume cha katiba CAF walikuwa na majimbo 27 ya uwakilishi na ubunge na kila mbunge kila mwakilishi ana certificate yake ya uwakilishi miongoni mwao mie mmoja CCM walikuwa na majimbo 26 jimbo la Mkwajuni uchaguzi ulikuwa haujafanyika kwa sababu ya kasoro na wakati huo marehemu msefu alikuwa na taarifa za kutosha ameshinda kwa asilimia mbili make urais tayari cabinet zaidi ya wao umeingia madarakani hujaingia hapo kwa hivyo lengo 2015 lilikuwa limekamilia walipona mm. wakabirua tanga wakabirua dau katikati ya mkondo nungwi uchaguzi wote ukafutwa wote kwa hivyo uwezekano na comment tena wakafu kushika madaraka na ukishika madaraka yanakuja hao mengine sasa mamlaka kamili na haya ambao wameomba mwenyekiti wa turufu hayo yote ni vigumu kama kafu hajaingia kwenye madaraka wakawa wao ndio wanaongoza nchi hii na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hatua hiyo itafikiwa Waambieni waliona wasiwasi na kaf. Warudi nyumbani. Na hiyo ndio kazi moja ya turufu. Tunaondoka hapa tunapeana assignment, kazi ya kufanya. Pemba alhamdulillah. Umeelezwa hapa. Mimi na kuwa katibu mkuu na kwenda Pemba. Huwezi kuamini. Laana ninavolaniwa. Eh? Pemba nzima ile na randa mnafuta bendera kafu labda kwa kwa kwa, kwa, kwa darubini. <laughs> Leo kafu Pemba ina matawi 183. Mkurugenzi uongo kweli. Mheshimiwa Mheshimiwa mwe, Mnanielewa? Sasa mtu akwambia sio kafu imekufa hivi hivi atakufaye kwanza. Haijafa na sema tena. Na kama unataka kupima, maana usifanye tu kitu. Sema kwa hoja. Tulikuwa na hichi, sasa tuna hichi, alafu angalie. Ni maendeleo si maendeleo. maendeleo. Tumeshafanya chaguzi za majimbo 17 kana 18. Mkurugenzi wa uchaguzi, uongo kweli? Kweli. Sasa hayo hayo mtu asikae tu kafu mekufa kafu mekufa. Tena una semea pwani. Eh? kasoro zipo hii ni siasa 
Tuashughulike na binadamu. Kila mtu ana mapungufu yake, au sio? Haya ni mambo ya kawaida. Haya ni mambo? Lakini tukamwambia tena mwana kafu. Ukinuna ukichukia sisi tunakula. Sisi tutasema na wewe tunakuomba hivyo sivyo lakini ukiona watu hangaisha tunakwambia ah hatukutoi wanachama wewe endelea kubaki lakini watu watafanya kazi na nakwambia ni kwa uwezo Mwenyezi Mungu kwake yeye hakuna kubwa huku ndo kumuomba Mwenyezi Mungu tunaelewana shughuli ya leo hii namliza kila mtu narudia tena haya hatukuyazoea sisi Tuliazoea wakati nembo yetu marehemu Mamsepta Mahadi alikuwa hapa Katibu mkuu wa chama cha Kafu kweli uongo kweli Mimi leo yani it is, is a surprise kama ni surprise ni hii Na turufu kama mtaendelea hivi mnaweza kumuua mtu nyinyi Mambo haya wa ufu sisemi wa, yani walivyo wajanja walivyo maabunu wasi katibu mkuu manake tunakuja kukupiga picha na hivi na hivi katafuti koti kuna nini ah si yako wewe we, katibu mkuu mtu wa watu na hivi na hivi nimebwa picha mpaka macho mapa pia tukapi kumbe mambo yenyewe haya nashukuruni sana sana mimi mgeni shauri ningesema ah jamani pole pole lakini nasema hapana kama nigia kubadilisha tutabadilisha kwenye mwendo. Na ni sana kwa heshima hii kubwa mlionipa sikuitegemea. Nasema mambo haya alikuwa anafanywa marehemu Alim Sefu kipenzi cha wote ndembo ya Zanzibar. Au sio? Lakini leo alhamdulillah Mwenyezi Mungu haondowi kabla ya kuweka. Kufika hadhi hii leo. Mi lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu. Na uwezo upi? Na uwezo gani? lakini wenyewe alhamdulillah rabbil amina sasa kabla jambo sitasahau sasa hapa ndo kuambia mnaweza mkampisha mkampisha watu wa sasa hivi kutafuta mashetani huko mtu akampa lakini Mungu yuko au sio tuendeleeni turufu mimi na mtoto wangu yuko Uingereza yeye kila siku mambo ya kafu naambia wewe basi suondoke uje zaka huku Leo niko hapa na nitumie message. Anasema yeye uko huko. Salamu na zitoa hapa kusudi msikie. Mwenyekiti wa turufu na timu yake mnasikia. Mchango wake yeye ni shauri lifuatalo. Turufu ifungue account. Bank. Na mkisha fungua account bank mumpeleke nambari atachangia laki tano. sasa hilo ni changamoto tunakupeni turufu fungue ni account kwenye benki yoyote ni vizuri mkarifa benki ambao haina matatizo haina nongwa haina urasimu mkubwa tumeelewana halafu huko sasa anaita kuchukia turufu atachangia lakini advance payment ya dini kile kingilio mtoto wangu wa kumzaa kabisa anasema yeye atachangia laki tano. Hii turufu hii hakuna a single cent iliyotoka chamani na kuambeni tena hakuna kurugeni na naibu katibu mkuu yuko hapa kuna siku liambua kwenye chama tupe fulani wenyewe ni ubunifu tu wameiga kaka zao dada zao wa Dar es Salaam kule Buguruni wakasema haya lakini nasema saa nyingine mwanafunzi anamshinda mwalimu hongereni sana 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 turufu lakini hongereni sana timu mkakati na wastarabu kwa sababu nyinyi mmekuwa ni walimu wa turufu. Nimekwambia ni msiwe na wasiwasi wala hofu. Chama chama kipo kinaimarika siku hadi siku ushahidi ni huu leo hapa watu 30 
wala hatakuwa na madhumuni yao sisi lakini mwanachama akisema mtu akisema jamani mimi leo siendi nungwi wala siendi uzi kama step wa card unafanyaje unampa na tumewapa tume kuna safari ya tumbatu kuna safari na hiyo inatakukabidhiwa turufu tumbatu wametuomba twende wala si siku moja iwe shughuli ya siku mbili iwe shughuli ya siku mbili wanasema wao walitiwa sumu mpaka ile sumu ikagauka damu baada ya kuona shughuli za kafu zinavyoendelea damu iliyo na sumu yote wameitoa wanataka chama chao kama anavyotaka maisha yao jamaa tumeelewana kuna timu ishakwenda tumbatu mara mbili kweli haya watu wa tumbatu wanaotaka ni kweli au ni maneno tu wamethibitisha kwa hivyo ziara ya tumbatu inaandaliwa na wanasema wenyewe yale ambayo tulimfanyia Mwalimu Sefu tutafanya zaidi yale jamani kafu ina bado inapendwa kafu bado inapendwa tuwapeni moyo hao wenzetu wanaipenda kafu tuacheni haya mambo kama tunasema ya majungu kushtumiana ni mambo ya kawaida lakini hafurahishi hafurahishi hata kidogo shughuli ya leo sidhani kuna haja ya kurefusha lakini nataka kusema la mwisho sio la mwisho kabisa Zanzibar ni yetu Zanzibar ni yetu Na Zanzibar itabaki mpaka ya umil kiyama Lakini wa Zanzibar tutaondoka mmoja mmoja Kila mtu siku yake ikifika ataondoka lakini Zanzibar itabaki Lazima kama kafu hilo tulijue Hatuna pa kwenda Hatuna pa kwenda sasa hivi tuna awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hapa nataka niseme kidogo kabisa. Mimi kwenye CAF nimehudumu 27 mfululizo. Kama si naibu mkurugenzi ni mkurugenzi. Kama si haki za binadamu uenezi. Kama si uenezi organization. Uko organization ndio nilihamia kabisa. Na mimi kwenye CAF wadhifa wangu wa mwisho ni naibu katibu mkuu Zanzibar. Kwa hivyo mimi CAF naijua nje ndani utando na ukoko. Kwenye CAF nasema tena hakuna mpya wala mgeni. Kama ni uanzilishi wa CAF hata kama tulipata mtihani nikatoka lakini kurudi kafu nasema tena hakuna anayenipita anayenishinda upo peke yangu wenzangu wote nasema tena wametangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu awarehemu na awafurie madhambi yao hapa mmeimba wimbo hapa leo ule wimbo unatokana na marehemu mzee mlo ni katibu mkuu gangari gangari pale pale jino kwa jino. tena kaitoa hapa kwenye mkutano hadhara maana yule mzee akitoa tu yeye na akitoa yeye ni kwa elimu uongo kweli serikali ya dr salmini ilitaka kupiga marufuku blue guard maana blue guard ilikuwa ni kero kwa serikali nakumbuka mzee mlo akasimama marehemu akasema kuanzia leo wanaume blue guard wanawake white guard uongo kweli na tumebaki tumedubu hivyo mpaka baada ya migogoro kwa hivyo hichi chama kilikuwa na, na vigezo vya hakika kuna wimbo mmewimba hapa Nenda Uingereza, nenda Umarekani, 
nenda uarabuni hii is a universal song ukawa kafu ukawa nani wewe unajikuta unaimba tu na wewe kama huamini nenda popote pale uanze tu kuimba watamaliza wao watu unajua wimbo gani oh, oh, oh chama chama gani ukishafika hapo chama gani wenye nyamaza wataitikia wale wameionaje Chama gani kina wimbo wa taifa? Eh? Hivyo ndo vigezo vya kudefine chama. Chama ni taasisi tunakuambi ni tena. Watu tunaingia tukitoka ama kutoka chamani au tunakwenda hera. Mtu akiingia humu aingie kwenye taasisi. Bila shaka kuna vivutio vingine, visaidizi. Fulani yupo sawa. Fulani hivi hivi. Lakini nakwambia ni tena kwa sasa hivi tunafata nyayo za waasisi wa chama hiki chama chenye heshima yake hadhi yake thamani yake upendo wake hiyo ndiyo kaf kwa hivyo narudia tena tuko wao nane. sisi na kwa kisheni kama kaf si kila ambaye aimba nyimbo ikawa na sisi tuimbe Hapana. Tumeelewana? Kuna vyama 19 ikiwemo CCM. Vyama 18 ni vyama atasema vya upinzani. Bara na visiwani. Chama chetu cha kafu na kwambieni. Sasa hivi kina ushirikiano mkubwa na karibu wa vyama vyote kiviongozi hata kwa matendo bila shaka tunatofautiana wana katiba zao wana itikali zao wana ilani zao lakini kisiasa kafu hatuna mgogoro na mtu labda mtu yeye awe na mgogoro na sisi nikisema mtu na kusudia vyama si chama cha mapinduzi si chama cha ICT si chama cha radema sisi tumejiweka kwamba ni vyama vya siasa lengo letu moja kila mtu tu ana njia yake ya kupita akafikia lengo lake na wote lengo ni moja tu kushika madaraka ya nchi mimi nikitaka kwenda nungwi nina njia nyingi za kupita naweza ngafata hii barabara ya lami mpaka nungwi lakini naweza nikatoka hapa ngenda zangu msitu mpaka wapi alafu nikapinda hii yani njia ziko nyingi naweza nikapanda boti hapo moja kwa moja mpaka nungwi madhumuni ni kufika wapi nungwi kwa hivyo hivyo makila moja na njia yake na kila mtu atakafike mwanzo kule nungwi kwa hivyo nataka kuathibitishia kwamba sisi katika kafu tuko vizuri hatutaki migogoro wala hatukaribishi migogoro maridhiano tumeweka mbele kabisa maridhiano tumeweka mbele historia ya kafu na CCM yalitokana na maridhiano mpaka tukafika hapo o oh, hamjui nye mwaka 1999 sisi wengine tuko jela kikao kilichofanyika baina CCM na Kafu bwawani anatuambia marehemu mza Kingunge ile ye kuja Zanzibar alikuwa anatetemeka anapanda ndege anatetemeka tutarudi salama huko lakini tulifika mahali tukafahamiana kwa hivyo mie na sisi za tena na tena tena tafauti zipo hizo lakini tafauti hizi zisitufanye tukaiga wa Zanzibar tafauti hizi zisitufanye tukagawa wa Zanzibar na Tanganyika nasema kwa mdomo mpana kabisa muungano kesho kutwa unatibia miaka 60 miaka 60 ni miaka mingi zaidi ya asilimia sabini hamfiki miaka 60 hapa ndio ni wachache sisi tunachosema tunataka muungano wa haki tumeelewana wa kuheshimiana ili kila pande iridhike kwamba huu kweli ni muungano unaturudisha ni hayo si zaidi ya hayo
na hayo anawezekana kwa hivyo mama Samia huo ni ujumbe wetu kwamba kaf hasa Zanzibar hakuna kafu Zanzibar wala kafbara lakini hizi imesema hapa Zanzibar moja taifa moja mstakabali moja tunachotaka ni muungano wa haki muungano huru muungano ambao kila mmoja ananufaika kwa hali ilivyo lakini kila mmoja kila upande uridhike kwamba kweli huu ni muungano tunao utaka na hapo ndo nasema sasa hivi Zanzibar imetulia lakini nije kwa dr Mwinyi dr Mwinyi utanzu umesikia kama hukusikia utausikia uta maana kwenye youtube upo wanasema njaa kali njaa sasa hatujui kwamba <laughs> wengine wengine tunajua lakini a ah, ah, jamani chochote ufanyacho mwananchi wa kawaida anataka maisha yake angalau yawe afadhali tunachoshukuru tena sana hii shukurani hapa hatuwezi kuiondoa ni kwamba tangu uwepo madarakani ile adhabu ya kupigwa kupigwa jamani Sijui kama imeondoka lakini hatuioni. Isitakuwa imeondoka imejificha alafu inarudi tena. Ilikuwa zamani wakati uchaguzi balaa watu wanahama hapa. Maana wanajua wasipopigwa watauliwa wasipouliwa jamaa yake atafanywa hivi. Baada ya uchaguzi watu walifikiri watapona. Nasema zamani eh so enzi ya Dr. Mwinyi. Wisho Pemba kulikuwa na kitu wanaitwa melody. Yaani ikifika magharibi gari hizi za vikosi kwenye Land Rover wanapita barabara magharibi hiyo wanamikia ya tan ndio fimbo zao wanapiga tu wow yani ilifika mahali kama vile tuko kuliko Afrika Kusini sasa kipindi hicho vile vile mi nakumbuka nilikuwa mkristo haki za binadamu haki za binadamu tulikuwa na kesi za kisiasa zaidi ya 1000 na wanaoshtakiwa watu wakafu tu ka sisi mwe shtakiwi na vyama vingine kafu pekee ndo mwiba watu wamekaa polisi wengine zaidi ya mara kumi. mmoja aliwaambia polisi pale madungu jamani eh kwa nini mnahangaika mimi msineke tu mwika ba make mnahangaika leo mnantoa kesho kwa mmoja tena mapoteza mafuta bure mimi nekeni huko mpaka mchoke kesi elfu tatu na na halafu mtu afungwi wana kuhangaisha tu maana ikiwa na kesi mahakamani hata safari ya sama huendi na kama uko pemba hata kuja unguja unaomba kila wiki kila baada ya wiki mbili uwepo watu wengine wa jamaa zao wanakufa hapa wako pemba hawawezi kuja kwa sababu wakija huku kule watambua hakwenda mahakamani mambo yatakaba yatabadilika alhamdulillah huu ni mwaka wa pili mimi sijasikia kwamba kuna kesi ya kisiasa. Kesi za zamani hizo za kubambikizwa. Mtu tu akuchukie. CCM anakwenda kutia moto banda lao, maskani yao. Wanatafuta watu wakafu hapa pale nusu vijana wote. Ilifika mahali na comment tena vijijini watu hawalali wanalala porini. Tulikuwa na adhabu sio masara kafu jamani sio mchezo. Unguja na pemba. Hapa unguja hapa mitaja ngombe wapi 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 huko kwa haji tumbo ikifika magharibi una vikosi tu watu wamevaa maninja kweli uongo wanachukua kila kitu mishka kinini nini ah wanapita na saa nyingine wanakuchukua wewe anakuwa anakutupa mahali tu sasa hayo lazima tushukuru Mwenyezi Mungu na tukwambie kwa hili kwa hili waswahili wasema mnani akisifiwa nini altia maji usio sisi hatukusifu ufanye hivyo sisi tukusifu uendelee kutulinda maisha yetu hata kama njaa ipo lakini kama mtu analala fofofo kwake si dogo hilo au sio na hayo mengine inshallah Mwenyezi Mungu atakuja alia ili wazanzibari nao wapate karibu yote wanayotaka uwekezaji tunashukuru Unakwenda kabisa 
Japo kuna wengine wana kejeli lakini si hatuwezi kukejeli. Kafu haiwezi kukejeli hatua zinazochukuliwa na awamu ya tatu ya awamu ya nane. Jamaa tunaelewana? Hatuwezi kukejeli. Pa kukosoa tutakosoa, pa kushauri tutashauri. Na pa kulaumu tutalaumu. Lakini hatutakutukana hata siku moja. Tukiwa na jambo kubwa taomba tu tukutane tuzungumze sisi na wewe kama rais na kama kama mwekiti wa CCM sisi tuona hiyo ndio njia bora na afadhali siasa ipo lakini ubinadamu upo busara ipo hikima zipo zitumike hizo kwanza kabla watu kuingia kwenye vita vya maneno au watu kutukanana waheshimiwa madhumuni makubwa ni kuzidua kufanya uzinduzi wa turufu Nimeeleza maana turufu nini tunachotegemea nini Tunaondoka hapa Isiwe haya ambao leo tumekufanya hapa ni kupoteza wakati Tumekuja hapa tumefurahi Tarabu hapa me biwanu kwanza nilifikiri ni nani ule ni mjukuu wa City Beat Sadi Anavoimba tarabu sijui atokea wapi biu Lakini kikundi cha tarabu kile Kipo? Eh. Bahati nzuri kaf hawa na choyo. Kama mmekuja kwetu nendeni popote <laughs> mtakapoitwa. Mwanielewa? Sisi hatuna control kwamba haya kimekuja kwetu kwengine usende. Ah shalilai. Si tarab tu. Hata vyombo vya habari Zamani vyombo vya habari vilikuwa vinakuja hapa vi, katika mikutano yetu kutafuta nini kasoro tu na hiyo ndio wao wana blast out of scale mema yote mazuri walikuwa hayakafa watangazi lakini twashukuru alhamdulillah vyombo vya habari sasa hivi twashukuru Mungu na mimi naamini haya mkiatoa hata kwa hivyo mvenu Serikali ya Dr. Mwinyi haitakuiteni kukuhojini. Na 100%. Na 100%. Zamani una hapo kwanza uta, utaondoka vizuri hapa. Unaitwa unahojiwa wewe kama vile maana umefanya dhambi ya kutiwa kabrini. Lakini vyombo vya habari tunakuombeni sana ili nchi hii ionekane kwamba kweli hiyo demokrasia. Mariviano. Uvumilivu. Ujenzi mpya wa nchi hii ambazo ni for za mama Samia basi ziwe kwa vitendo hatungetaka bugudha ya nana yote kama mtu kafanya jambo lake kwa mujibu wa katiba kwa mujibu wa sheria na ni haki yake kwa hiyo baada ya kusema haya mengi na nyinyi kusikia mengi na kustarehe vizuri hapa kwa tarabu na mwingine natamka rasmi kwamba timu turufu Nimezindua rasmi lakini ikiwa na majukumu hayo. Haki. Haki saa kwa nani? Asopenda haki. Asante sana. Haki. Haki saa kwa nani?